അഞ്ചുമണിക്കണീക്കും അതിനു മുമ്പ് എണീറ്റിട്ട് ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാനാ മുറ്റം തൂക്കാം വെള്ളം കോരാ ഞാൻ എന്നും സുധേട്ടനെ നല്ല ഭാര്യയായിരിക്കും സുധേട്ടന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ല നാട്ടിൽ എല്ലാവരും കൊതിക്കുന്ന ഒരു മാതൃക കുടുംബമായിരിക്കും ഞങ്ങളുടേത് രാവിലെ എന്നെ സുധേട്ടനെ ഒന്ന് ഇംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഡൈനാമിക്സ് It is the study of the relation between heat, work, temperature and the energy. So, what are we talking about? Thermodynamics. It is the study of the, the relation between heat, uh, work. Uh, one minute, please. One minute. What? Where are you going to go? That's why you're going to go to the house. അയ്യോ അതല്ല ഇന്ന് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോ കണ്ടില്ലല്ലോ അതാ സുധേട്ടൻ എന്താ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഞാൻ കഴിച്ചു ഇനി എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്ത് കഴിച്ചോളാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടേക്ക് കയറി വരുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഇറ്റ് വിൽ ഡിസ്റ്റർബ് മൈ സ്റ്റുഡൻസ് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കോളിംഗ് ബെല്ല് അടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ എനി ഡൗട്ട്സ് സോ പ്ലീസ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് Sorry guys, we are talking about thermodynamics. It is the study of heat, work, temperature and the energy. Hey, I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. Hmm, okay. I am going to go. ശബ്ദം വരില്ലേ കാറ്റ് വന്നു കള്ളനെ പോലെ കാറ്റ് മുല്ലയ്ക്ക് റുമ്മ കൊടുത്തു കാമുകനെ പോലെ രാഗം നീയല്ലേ താളം നീയല്ലേ നിന്നാത്മ സംഗീത രാഗം നീയല്ലേ ആരാണെന്ന് പറയാമോ കിച്ചു മഞ്ചുമാത്തി ഞാൻ എന്താ ഇപ്പൊ എത്തിയുള്ളൂ എനിക്ക് രാവിലെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവര് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പൊ പിന്നെ നിന്നെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വന്ന് വിചാരിച്ചു അടിപൊളി ഞാനിവിടെ ബോർ അടിച്ചിരിക്കായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കായിരുന്നു അന്ന് വീട് ഷിഫ്റ്റിംഗ് തന്നേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കി വെച്ച് വണ്ടിക്കാരന് അറുന്നൂറ് രൂപ കൊടുക്കാൻ രണ്ടായിരം മേടിച്ചു പോയത് ഓർമ്മ ഉണ്ട എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോഴാ കാണുന്നെ ഓ അപ്പൊ ആയിരം രൂപക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നെ ഓർത്തത് അല്ലേ അല്ലാതെ സ്വന്തം അനിയനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല അല്ലടാ രണ്ടായിരം രൂപയാണ് അറുന്നൂറ് പോയാൽ പിന്നെ ആയിരത്തി നാനൂറ് ബാക്കി ഉണ്ടാവൂലേ 
എൻ്റെ മഞ്ജുമ നീ നമ്മുടെ അച്ഛൻ കേശവ മാഷ സ്വഭാവം കാണിക്കില്ല കേട്ടോ ഒരു മാതിരി എച്ചി കണക്കം പറഞ്ഞോണ്ട് അത് ഗോവിന്ദ അല്ല നമ്മുടെ അളിയനവിടെ പോയി എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾ ദാമ്പത്യ ജീവിതമൊക്കെ പൊളിയല്ലേ പോടാ ഞാനേ എന്റെ അളിയനൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം എന്നാല് ഇതാ സുധേട്ടൻ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിലാ സുധേട്ടനോ എടി നീ ആധുനിക കാലത്തൊക്കെ ഈ ഏട്ടാന്ന് കുട്ടിയാണ് വിളിക്കുന്നത് അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ല അമ്മ തന്നെ എപ്പോഴും വിളിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരം വിളിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കും ബെസ്റ്റ് ടീം ആയിട്ടാന്ന് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അച്ഛനെ മാഷയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന ആളാ നിന്റെ അടുത്ത് ഏട്ടാന്ന് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ല അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല എന്റെ മഞ്ജുമ്മ നീ ടിപ്പിക്കൽ വീട്ടിൽ മേമാനുള്ള ഈ പരിപാടികളുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഒന്ന് നിർത്ത് അതിനാദ്യം വേണ്ടത് നമ്മുടെ അമ്മ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അമ്മയുടെ ഫോൺ കോൾ ഒഴിവാക്കുക ഈ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള സ്വകാര്യതയാണ് ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അത് നിനക്കറിയാമല്ലോ അതിലേക്ക് ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ലാതെ കുറേ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഉളകളുടെ ഫോൺ കോൾ അപ്പാടെ നിർത്തുക അവരോട് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ അങ്ങനെ ആയാൽ തന്നെ പകുതി നിനക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവും സാരമില്ല ഒഴുന്ന വഴിയെ വഴിയെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാനേ അളിയനൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം എടാ സുധേട്ടൻ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിലാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോവാൻ നിക്കണ്ട പിന്നെ ഞായറാഴ്ച അല്ല ട്യൂഷൻ ഞാനും അളിയും തമ്മില് വേറെ വൈബ അളിയോ ഡാ പറയണക്ക് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോണ്ട ഓടി അളിയോ അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മള് അടുത്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഞാനല്ലേ കൃഷ്ണൻ അല്ല ഞങ്ങളുടെ അളി ഞാനേ ക്ലാസ് അടക്കല്ലേ ഇടിച്ചു കയറി വന്നേക്കുക അളിയൻ എന്ത് പറഞ്ഞു കൃഷ്ണ കുറെ നേരെ വന്നിട്ട് വല്ലതും കഴിച്ചായിരുന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു വല്ലതും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കിട്ടോ അളിയ എന്താ ഇപ്പൊ വരാം എന്നൊക്കെ പുള്ളിക്ക് പറയണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നിർബന്ധിക്കാൻ പോയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബെസ്റ്റ് ഇനി നമ്മുടെ വല്യച്ചനൊക്കെ വന്ന് കയറിയുള്ള അവസ്ഥ നിനക്ക് അറിയോ നീ പോയി നോക്കിയാരോന്ന് നീയും കൂടെ വാ എന്നാ വാ നടക്ക ഹലോ ഹലോ നമ്മുടെ പേരെന്നാ പറഞ്ഞേ കൃഷ്ണണി ആ നമ്മുടെയോ മഞ്ജുള ആ മഞ്ജുള മഞ്ജുള മൈ നെയിം ഇസ് അണ്ണി ദിസ് ഇസ് മൈ വൈഫ് ആലീസ് ആ ആപ്പട്ടെ ഹായ് മഞ്ജു ഹൗ ഡു യു ഡു അതെ ആലീസേ വിരുന്നേര് വന്നു കഴിഞ്ഞാലേ അധികം നേരം കട്ടലടി നിർത്തി സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നത് വാ അകത്ത് കയറിയില്ല അല്ലേ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നേ വാ അകത്തേക്ക് വാ വീടിന്റെ അടുത്ത് പുതിയ താമസക്കാർ വരുന്നുണ്ടപ്പോ ഞങ്ങക്ക് എന്ത് റിലീഫ് ആയിരുന്നു അറിയോ അല്ലേ സണ്ണിച്ച ഞങ്ങക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടക്ക് വന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാരും ഈ പഞ്ചായത്തിലില്ല ആ ഇനി എന്തായാലും ഒരു കൂട്ടായല്ലോ ഉണ്ണി കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൃഷ്ണൻ ഉണ്ണി ആ കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഈ ഫിലിം ഫീൽഡിലൊക്കെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാണ് ഓഹോ ആലിസേ നമ്മുടെ അയൽക്കാരനെ ഒരു സിനിമാക്കാരനാ പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈ സിനിമയിൽ നൂറ് പേരുണ്ടെങ്കിലേ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ മാത്രമേ പച്ച പിടിക്കാറുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ പാഴ അത് ശരിയാ സണ്ണിച്ച അല്ല മഞ്ജു എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഞാൻ മുളകിന്റെ ഞെട്ട് പൊട്ടിക്കായിരുന്നു മാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മഞ്ജുന്റെ പ്രൊഫഷൻ ആയിരുന്നു ഓ അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു കണക്കിന് അതാ നല്ലത് ഈ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്ന പറഞ്ഞ എന്നാ മിനക്കേടാ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ജോലിക്ക് പോകാത്ത വലിയ തറവാട്ടുകാരാ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാ ഒരമ്മ പറ്റാന്ന് പറയൂ അത്രയ്ക്ക് പൊരുത്തം അല്ലേ സണ്ണിച്ച അല്ല ഞങ്ങൾ മനസ്സിലായി നിങ്ങളുടെ പ്രേമവിവാഹമൊന്നും അല്ല കുടുംബക്കാരും നാട്ടുകാരും കൂടെ ആലോചിച്ച് നടത്തി വിവാഹമൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്നേ അയ്യോ ഇതെന്റെ അനിയനാ കിച്ചു അറിയ അറിയ ഭർത്താവിനെ സ്വന്തം ചേട്ടനും അനിയനായി കാണുന്നവരാ നല്ല ഭാര്യമാര് ഞാനും ആ ടൈപ്പാ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ കൊല്ലത്തെ ഏറ്റവ
അതിന്റെ അവാർഡ് അസോസിയേഷൻ തരാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതും കൊറോണ വന്നു അല്ല ഇതാരാ ഏസി വല്ല നന്നാക്കുമെന്ന ആളാ ഇതാണ് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് അല്ല അപ്പൊ ഇതാരാ ഇതെന്റെ അനിയൻ കിച്ചു ഓ എന്നാ പിന്നെ നേരത്തെ പറയണ്ടായിരുന്നു അല്ല പേരെന്താ ഞാൻ ചോദിക്കുവായിരുന്നു സുധാമാവ് സുധാമാവ് സുധാമാവോ ഇതൊന്നും പേരെന്റെ സണ്ണിച്ച ഏതാണ്ട് ഉപ്പുവാന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ കാർന്നമാരൊക്കെ ഇടുന്ന ഓരോരോ പേരുകളെ അല്ല സുധാമാവ് എങ്ങനെയാ അനിയനെ പോലെ സിനിമാക്കാരമല്ലോ വന്നോ അല്ല ഞാൻ കോളേജിലെ പ്രൊഫസറാ അല്ല ഇത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ആലോചിച്ചത് ഇതെന്നാന്ന് ഹിന്ദി സീരിയലിലെ നടന്മാരെ പോലെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങി നടക്കത്തുള്ളോ അതെനിക്കൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതാ ആ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ചുമ്മാ താന്നേ സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി നമ്മള് പഠിച്ചാലേ എന്നിട്ട് നമുക്ക് വല്ല ഗുണം ഉണ്ടായോ നമ്മൾ ആരാണോ ആ അതെ എന്റെ പേര് സണ്ണി ഇതെന്റെ ഒരേ ഒരു ഭാര്യ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയൽക്കാരനാണേ ചുമ്മാ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് വന്നതാ നിങ്ങൾ എന്തായാലും സംസാരിച്ചിരിക്കേ ഞങ്ങൾ പോയി ഒരു ചായ കിട്ടി തരാം അല്ലേ മഞ്ജു വാ മഞ്ജു ചെല്ലേ ആ സുധാമാവേ വന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കേ ആ ഉണ്ണി മോന്താ അവിടെ ഇരിക്കേ ഹസ്ബൻഡ് ഇത്തിരി ചൂടനാന്ന് തോന്നുന്നു ഏ അങ്ങനൊന്നുമില്ല സൂക്ഷിക്കണം തുടക്കം മുതലേ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു പിടി വേണം ഇല്ലെങ്കിലേ നമ്മുടെ തലേ കയറി നിന്ന് ഇറങ്ങും പിന്നെ നമുക്കൊരു വില ഉണ്ടാവത്തില്ല അല്ല ചില കുടുംബങ്ങൾ അങ്ങനെ നടക്കാറുണ്ട് അതിനെന്നാ കാരണം നമ്മൾ ആണുങ്ങൾ താന്നു കൊടുത്തിട്ടാന്നേ ചില പുരോഗമനവാദികളൊക്കെ പറയും ഭാര്യയും ഭർത്താവും തുല്യര അതായതാന്നൊക്കെ ചുമ്മാതാന്നേ ഈ ഭാര്യ ഭരിക്കും ഭവനം മുടിയും എന്നാ എന്റെ ഒരു ഇത് ഏത് സുധാമാവ് ഇപ്പോഴും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന്റെ പുറകെ നടക്കുമ്പോൾ കുടുംബ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിലപ്പോൾ നോക്കാൻ പറ്റുന്ന വരിയല്ല അപ്പൊ അയൽവാസി എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെന്നുള്ളൂ അല്ല ചില കുടുംബങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് ആ പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാന കാര്യം വരുമാനമാണ് ഭർത്താവിന്റെ തള്ളിൽ കഴിയുന്ന ഭാര്യ ആവാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ മഞ്ജു ലൈഫ് തീർന്നേ ആദ്യം മഞ്ജുവിന് സ്വന്തമായിട്ട് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം ഇപ്പൊ അതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സഹായം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ മഞ്ജു ഞാൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈഫ് ടിപ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പൊ വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ കാണായിരുന്നു സുധാമാവ് എങ്ങനെയാ അടിക്കൂ ആ ഞാൻ ചിലപ്പോ അടിച്ചെന്ന് വരും ആ അങ്ങനെ വേണം ആണുങ്ങളെ കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ പറഞ്ഞ ഭാര്യയെ പേടിച്ച് അത് എത്തില്ല ഇത് ഇല്ലാത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുന്നേക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ എന്റെ ചേട്ടനെ കൊണ്ട് പറയല്ലോ കേട്ടോ ഒരാളെ എങ്ങനെ കയ്യിലെടുക്കണമെന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ നന്നായിട്ട് അറിയാം പുള്ളിക്കാരായിട്ട് സംസാരിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നോ പറയുന്നതെന്നോ നമുക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടില്ല ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി മേലാൽ കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കാൻ എന്റെ കുടുംബത്തോട്ടങ്ങാനും കയറി വന്നാൽ എനി ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണവാ മഞ്ജു പതിയെ പതിയെ സുധ ഇങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റണം നേരത്തെ തേങ്ങ വരുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടില്ലായിരുന്നോ ഇല്ല എനിക്ക് കേട്ട പോലെ തോന്നി ഞാൻ എന്തായാലും അപ്പുറത്തേക്ക് അല്ലട്ടെ മഞ്ജു ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നും മറക്കണ്ട പിന്നീട് ഞാൻ ബാക്കി വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അയ്യോ ഇച്ചായ പോയോ പറയുള്ളൂ തേങ്ങയുടെ ആള് വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നും തേങ്ങ വീടാന്നേ കൊറച്ചു മുമ്പ് കൂടി ഒരു പതുക്കൊന്ന് ശബ്ദം കേട്ടില്ലേ കേട്ട് കേട്ട് വലിയ തേങ്ങ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഉള്ളു എല്ലാം പേട്ട് തേങ്ങയാ അകത്തൊന്നും ഒന്നും ഇല്ല അതാണ് വീഴുമ്പോ ഇത്ര ശബ്ദം ആ ഞാൻ എന്തായാലും ഇറങ്ങട്ടെ സുധമാവിടെ അളിയൻ അകത്തോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ആ ഞാൻ പോയെന്ന് പറഞ്ഞേക്കോ മഞ്ജു ഞാൻ ഇറങ്ങുവാ പിന്നെ വരാട്